Махама Махарадж говорит, говори на английском уже, на, на хинди, на венгале сказали. Он продолжает говорить на хинди. Мусульманином. 
как Рашные Манджари, такие как Рупа Манджари, Рати Манджари, Камала Манджари. Но до Прабхупады все, все, кто в Гуру Парампаре, они принимали по одному, по двум ученикам. Но Шрила Прабхупад, когда он пришел, он принял огромное количество учеников. Поэтому Шрила Прабхупад, он провел столько много милости на всех живых существ. Он такой. В этом баджане описывается, кто такой. Шрила Прабхупада, Пришабану Сута, Гайтану Чаран, он, он милостивый взгляд Шримати Радхарани, он Он милостивый взгляд Шримати 
Патриция Югамая, известная как Мимала Деви, она по ее милостыну родился сын, известный как Бимал Прасад. Это в будущем Шрила Бхактисиданда Сарасвати Хакур. Члены нашей сампрадаи в то время, ну, э, которые считали себя Гаудия Вайшнавами, они, они не следовали правилам предписаниям, э, положенным для бхакти, они ели рыбу, мясо, общались с женщинами и полностью дискредитировали Вайшнаву, э, использовали одурманивающие вещества. Каким-то образом устраивает какое-то жертвоприношение, 
которое делает Багори Риши Штома. Так и на чем он творит Шримати Ратрику и укротить ее вот этот ревнивый гнев, чтобы она дала ему возможность встретиться с ним. Наш Праупад и Шрила Бхагавинат Хакур, Найнамани Манджари и Камала Манджари. Когда, когда, что показывает их особое положение, когда Праупад родился через шесть месяцев, была Радхаятра и колесница Джаканатри, проходя мимо дома. Кура, она встала там на три, на три дня, и никто ее не мог сдвинуть ни, ну, ни вперед, ни назад, до тех пор, пока Бахтинат э, Хакур не вынес своего сына и не показал его Джаганатхи. В это время с Джаганатхи упала гирлянда, гирлянда прямо на шею Прабхупаде, и там же состоялась церемония ну, кормления этого ребенка. После этого Даршина, тогда смогли сдвинуть эту, эту колесницу. Таким образом, вот этот вот милостивый взгляд Шримати Радхарани, он стал причиной того, что Прабхупад появился в этом мире и широко распространял послание Шричитания Махапрабху по всему миру. Шрипад Бхагдивиданта Париваджик Махарадж, один из старших учеников Бхагдивиданта Ваманага Свай Махарадж, один из первых
только не могу врагу. Это место Навадипа Дхама, это трансцендентная обитель Господа Шри Читани. И мы должны попытаться поднять славу Навадипа Дхамы. Мы очень счастливы в том, что Шрила Нарайна Госвами Махараш дает нам возможность быть занятыми в совершении этой парикрамы. И он присутствует с нами во время этой парикрамы в непроявленной форме. Мы, если мы думаем, что мы сами совершаем парикраму нашей собственной силой, это просто ложное эго. Но мы должны принять то, что эта парикрама возможна только по милости нашего духовного учителя и по причине милости Шри Кришны Читания. Мы никогда не должны думать, что наша благая удача – это лишь наша заслуга. Мы всегда должны зависеть от лотосных стоп Шри Гуру и Шри Кришны. Как только что Шри Патбак Девиданта Тирга Махараш, он объяснил замечательные и хорошие читания Махапрабху, как сначала он учился в школе Гагадаса Пандита санскриту и другим наукам. После этого Шри Читания Махапрабху он отправился в Бангладеш. Он оставался в семейной жизни только до 24 лет, а потом он принял саньясу от Кешева на парни Катве. Потому что он думал, что если я останусь в семейной жизни, я не смогу донести до всего мира мое послание. Поэтому по своей беспричинной милости он закончил свои игры как семейного человека и принял саньясу. У Кришны, который совершил свои игры в Гампараю, у него осталось невыполненным при желании почувствовать любовь, которую испытывает Шри Матирахарани Кришне. Поэтому Читание Махапрабху он появился как Шри Читание Махапрабху, приняв настроение светила Шри Матирахарани, чтобы исполнить вот эти свои желания, чтобы почувствовать любовь, величие любви Шри Матирахарани к нему, счастье, которое она испытывает. И свою сладость, которую видит Шримати Радхарани в нем. Когда Махапрабху обратил, захотел принять Саньясу, его мама не смогла его остановить и отговорить от этого. Ночью, когда он оставлял дом, его мама, она не спала, она чувствовала, что произойдет что-то нехорошее, но она ничего не могла сделать, она постояла просто как стать. Махапрабху обошел вокруг нее четыре раза. Вышел из дома, прыгнул в гангу и поплыл в гаду. Принял пересек Гангу и пошел по другому берегу Ганги в Катву. Когда Кешева Бардио увидел форму читания Махапрабху с его длинными волосами, он не хотел ему давать саньясу. А, 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 а парикмахер, который должен был 
брить волосы, что-то не мог обработать. Он не хотел этого делать. И условие Кешевы Барыки было такое, что если твоя мать даст тебе разрешение принять Саньясу, тогда я тебе дам Саньясу. Читание Махапрабху получил Кирша Мантра от Ишварапури в свое время. Он получил Кирши Мантра от Ишварапури. Была ли для него какая-то необходимость принимать саньяса мантры от Кишевы Бхарати? Да, была. Потому что в саньяса мантрах заложено особое право гопи, которую саньяси должен развивать в себе. читал ему мантру, вот эту вот Саньяса мантру, и спросил, эту мантру ты собираешься мне дать? И Кешева Барати сначала услышал эту мантру, а через читание Махапарабу он сказал, да, эту мантру я хочу тебе дать, и прочитал ему эту мантру снова в его ухо. Таким образом читание Махапарабу принял Саньясу. Это, это не была карма Саньяса или Майвада Саньяса. Читание Махапарабу получил именно ту мантру, которую он сам хотел получить. После того, как он принял Саньясу, он захотел отправиться во Вриндаван. В эту ночь, когда Читание Махапрабху оставил свою семью, Вишну она заснула мертвым сном, хотя не хотела, она тоже чувствовала неладно, и она не хотела спать. Но она проснулась утром, и она увидела, что Читание Махапрабху нету, и она обратилась к Сачимате, куда уш... ушел твой сын. Внимай, он ушел навсегда. Хотя это выглядело как бы очень жестоко. Все на воде по Васе в тот день отправились на берег Ганги, и они стали плакать. О, Ганга! Ты такая беспощадная. Ты забрала у нас немая. Посмотрите. Там, где вот люди пришли на гангу в тот день и плакали, сокрушаясь о том, что читание Махапрабху оставил их, это место называется Нердоя Гад, то есть место для моления, в котором не проявляется милость. Читание Махапрабху. пошел и подговорил маленьких мальчиков пастушков, которые находились на, на пути на пути во Вриндаван, чтобы он сказал им, чтобы они показали читание Махабру неверное направление Вриндавана и направили его не в сторону Вриндавана, а в сторону Шантикура, прямо в дом Адвайтачарьи. качество и лилы и имена 
Кришна и проявляется, танцует на его языке. Видя Махапрабху, мальчики пастушки, они тоже начали петь киртан. И Махапрабху, он остановился, чтобы спросить, правильно я, я иду во Вриндаван. И эти мальчики пастушки, они показали, показали ему неверное направление и направили его в другую сторону. Годы Ганги и Имуна, они настолько могущественны, что ряд тех, кто живет на берегах Ганги и Имуна, они постоянно повторяют святые имена. И эти мальчики, которые также жили на берегу Ганги, они тоже с легкостью повторяли святые имена под влиянием читания Махапрабху. И эти мальчики, они направили Шри Читанию Махапрабху в сторону Шантипура, в сторону дома Адвайта Ачари. И Махапрабху там на берегу Ганги, он делал ломовение, и там неожиданно появился Адвайта Ачари и сказал, Махапрабху ведь удивился, Адвайта Ачари, я, 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 я пришел во Вриндаван, я здесь на берегу Емона делал ломовение, а ты здесь откуда? Адвайта Ачари сказал, там где ты, там и Вриндаван. И он предложил ему сухую одежду после омовения. И тогда читание Махабу понял, о, он вернулся обратно во Вриндаун. Читание Махабу понял, что он вернулся обратно во Вриндаун под влиянием каких-то мистических сил. Ганга и Имуна, они встречаются в Праяге, поэтому восточный берег, он, он считается Гангой, а западный Имуной, так сказал Адвейта Ачарья. Поэтому ты прав, ты омываешься в Имуне, а там где Имуна, там и Вриндаван. А Ганга, она на другом берегу. Таким Образом, значит, Махапрабху, благодаря Нитьянанде Прабху, он пришел во Вриндаван, и все преданные попросили его в Навадвипу, в Шантипу. Все преданные попросили его оставаться там, но позже они решили, что он должен переехать в Пури. Он, он э, объявляет о том, что завтра в три часа будет видеопрезентация какого-то проекта, проекта Данди Махараджи. Прямо здесь, в три часа, желающие, пожалуйста, приходите посмотреть. Он, ну, наверное, будет презентовать процесс факты с точки зрения науч, науки, наверное, так. Три часа завтра. То же самое явление на Бенгале, на Хиде и на английском. Завтра у нас будет Экадыши Брата. Все Экадыши. Экадыши Берис и Чипани. Это для бенгальцев он говорит. После Мангаларати пять часов отправляемся на Рудрадви. Да, ведь ваша стоит 
на двух человек, что руби туда и обратно. Не больше. Рикша на двух человек 100 руби туда и обратно. А эта рикша такая многоместная, но в подобные по 25 рук. Они принесли, и он их даже хотел наградить. 
за то, что они нашли моего сына. Когда Кришна хочет полетать, Йога Майя приводит туда демона в форме ветра, чтобы исполнить это его желание. И эти два вора, они были очень удачливы. Почему? Потому что они покатали Махапрабу на своих плечах. Махапрабху ходил в школу, и он после школы принимал омовение в Ганге. И что он делал? Браманы, они сидели и повторяли свои гайдри. Махапрабху набирал полный рот воды и вплевывал им эту воду в лицо, и они очень беспокоились. Мы тебя проклянем, и твоя семейная жизнь, она будет разрушена полностью. Когда эти Махапрабху проявлял таким образом тип, свою милость к ним, почему эти браманы сидели в медитировали, а Махапрабху плавал там, плескал своими ногами и поливал их свои черенамриты, но браманы этого не могли тогда оценить. Точно так же, как в читании Махапрабху Лили, Махапрабху беспокоил всех, и много людей приходило жаловать Джаганат Вишри, так же и во время Кришны Лилы, множество копий приходило жаловалось на Кришну, на Мишоде. В читании Махапрабху он делал столько много хаоса и много беспокойств причинял, что все постоянно медитировали на него и приходили жаловаться на читание Махапрабху. Махапрабху также беспокоил всех своих школьных друзей. В конце концов, Джагалат Амишра не выдержал и сказал, «Хорошо, я накажу своего сына». И Махапрабху и друзья, друзья, Кришны, друзья Махапрабху сказали, слушай, папа собирается тебя наказать, потому что много жалоб на тебя. И, и тогда Махапрабху, когда, когда он омылся, да, когда он побеспокоил всех этих браманов, он опять надел на себя одежду, и он а, обсыпал себя пылью, чтобы не испачкал чернилами, чтобы выглядело так, как будто он и не был на реке. И он вернулся, вернулся домой, и папа его спросил, ты был на реке, и, и проказ лежал там. А он, а он сказал, нет, папа, смотри, я весь грязный, я не был на реке. И, 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 и Джаганат Кришна подумал, да, действительно, он не может меня обманывать, поскольку он испачкан в чернилах и весь в пыли. Шита, я, я, я также хочу вам рассказать немножечко игры, а не Геннадий Прабу, иначе игры Читани Махапрабу не будут полностью совершены. Читани Махапрабу, не надо Прабу, Прабу. У, 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 у Сачи Маты был старший сын Бишвару. Бишвару, он был Баларамой, Девакинандана Баларамой. До того, как Нитянана Прабху появился в Новодвиге, под Ами, Вишвару Прабху он принял саньясу, и, и он вошел в тело Нитянанды Прабху и связи с ним. Я так понял, что uh, Нитянанда Прабу, он вел себя как кого-то, он... 
শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু অনেক লীলা করেছেন শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু উনি একদিন সচিবাল আর ওখানে
Нитянада и Читани Махапрабу и воины, но четверо пьяных, объединенных с Кришнапремой.